ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ടാലി ഏർപ്പിണൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഷൻ മുതൽ ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് വരെയുള്ള ലെസൺസാണ് നമ്മളിതിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ നമ്മൾ ടാലി എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളൊരു സെയിൽ ബിൽ എങ്ങനെ അടിക്കാം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു സെയിൽ ബിൽ എങ്ങനെ അടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ നോക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ടാലി സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ടാലിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡ് സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ആ സെറ്റപ്പ് ഫയല് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് ആ സെറ്റപ്പ് ഫയല് സെറ്റപ്പ് ഫയൽ നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാത്ത് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സി എന്നുള്ള പാത്ത് മാറ്റി ഡി എന്നുള്ള പാത്തിലേക്ക് നമ്മളിത് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് വന്ന് അത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഡാറ്റാസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുന്നു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഈ രണ്ട് ഒ എസിനും ഒറ്റ സെറ്റ് ഫയലാണ് സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റ് ഫയലില്ല അത് തന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടന്നുള്ളൂ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഫയൽ ആകെ ഒരു എണ്ണൂറ് എം ബി ഒക്കെയാണ് സോറി എൺപത് എം ബി അത്രേ ഉള്ളൂ ഫയലിൻ്റെ സൈസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ടാലി ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു മോഡിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിപ്പോൾ അത് വർക്ക് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ആക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ ഒരുവിധം എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഫുൾ ആക്സസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡേറ്റുകളും നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വർക്ക് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡ് അവിടെ വെച്ച് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്ര ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സെലക്ട് കമ്പനി ലോഗിൻ ആസ് റിമോട്ട് യൂസർ ക്രിയേറ്റ് കമ്പനി ബാക്കപ്പ് റിസ്റ്റർ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിലവിൽ കമ്പനി ഇല്ല നമ്മളൊരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം നമുക്കിവിടെ മോളിൽ കാണാം ഈ ഡാറ്റ പാത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മിസ്സാവാതിരിക്കും നമ്മൾ ഡിയിലേക്ക് അത് മാറ്റി ഡാറ്റയുടെ പാർട്ട് നമുക്കിവിടെ കമ്പനിയുടെ പേര് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം ജി എസ് ടി ട്രയൽ നടിച്ചു അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെ കൊടുക്കാം ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ബിഗിൻസ് ഫ്രം ബുക്ക് ബിഗിൻസ് ഫ്രം അത് രണ്ടും സെയിം ഇയർ ആണ് മിക്കവാറും വരിക ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ഇയർ ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ മുകളിൽ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിൽ നമ്മൾ ജി എസ് ടി ട്രയൽ കമ്പനി നെയിമ് വൗച്ചർ ഒന്നും ഇതുവരെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ നമ്മൾ ജി എസ് ടി നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എഫ് ഇലവൻ ഇതവിടെ കാണാം നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഉണ്ടോ എഫ് ഇലവൻ അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ ആക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് നോക്കിയേ കാണാം എനേബിൾ ജി എസ് ടി ഈ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനാണത് നമ്മളിവിടെ എസ് കൊടുക്കുന്നു 
സെറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം റെഗുലർ ആണെങ്കിൽ റെഗുലർ കോമ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ ഇവിടെ ജി എസ് ടി നമ്പർ കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് അത്രമാണ് അതിൽ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ സേവ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ അടിച്ച് വന്ന് അത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജി എസ് ടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ജി എസ് ടി എനേബിൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജി എസ് ടിയുടെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിൽ പറയുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രമേ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ആരോ കീസ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വൗച്ചർ എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അക്കൗണ്ടിൽ വൗച്ചർ അവിടെ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നുണ്ട് വി അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ വി എന്നടിച്ചാൽ വൗച്ചർ എൻ്ററിയിലേക്ക് പോയി ഓട്ടോമാറ്റിക്കി അതാ ഇവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ എ എ എന്നുള്ളത് ആ ഷോർട്ട് കീ ആണ് അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ നമ്മളിനി ആരോഗ്യടി ആവശ്യമില്ല എ എൽ സി ഒരു ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ എൽ സി ഉണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്കിങ് നീങ്ങും അല്ല നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ആരോഗ്യ അടിച്ച് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് പോവും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഷോർട്ട് കീ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ അത് പഠിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് വാച്ചർ ഒരു സെയിൽ ബില്ലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ എൻട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ വൗച്ചേഴ്സിലാണ് ബാക്കി സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റവും സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോയിൽ ലെഡ്ജർ കാര്യങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോയിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെഡ്ജർ നോക്കാം ലെഡ്ജർ ഒരു പാർട്ടി നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്ക് സെയില് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയുടെ നെയിമ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയുടെ പേര് നമ്മളിവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എ ബി സി കസ്റ്റമർ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അണ്ടർ ഏതാ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സൺറി ഡെറ്റേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ലിമി പീരീഡ് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം അവന് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് നമുക്കവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് റെഗുലർ ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ റെഗുലറിലും അൺരജിസ്റ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ അൺരജിസ്റ്റേഡിലും റെഗുലർ ആണെങ്കിൽ റെഗുലറിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ജി എസ് നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അൺരജിസ്റ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ ജി എസ് നമ്പറിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് സെലക്ഷൻ വരില്ല സെറ്റ് സേവ് ചെയ്യും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വൗച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കീസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സെയിൽ എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പാച്ച് ചെയ്ത് പോകുക സെയിൽസ് എഫ് ഐറ്റ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ എഫ് ഐറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡലിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം തീയതി രണ്ടാം തീയതി ആ രണ്ട് ഡേറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റുകളിൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കസ്റ്റമർ എ ബി സി കസ്റ്റമർ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ബില്ലാണെങ്കിൽ ക്യാഷിൽ അടിക്കാം എ ബി സി കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമറുടെ പേരിൽ അടിക്കണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമറുടെ പേരിൽ അടിക്കാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു പാർട്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് വേയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഓൾഡ് സി പുതിയ ഒരു ഐറ്റമോ ഈ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കീ ആണ് ഓൾട്ട് പ്ലസ് സി
ഈ ഷോർട്ട് കീ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക ഏത് വിൻഡോയിൽ വെച്ചാണേലും നമുക്ക് ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കീ ആണ് ഓൾട്ട് സി ഓൾട്ട് പ്ലസ് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓൾട്ട് സി അടിക്കുന്നു ഓൾട്ട് സി അടിച്ചാൽ എന്താ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ്റെ വിൻഡോയിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോയി നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു പുതിയ ലെഡ്ജറും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എക്സ് വൈ സെഡ് കസ്റ്റമർ സൺഡി ഡെറ്റേഴ്സ് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് അത് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡെസ്പാച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്പർ ഡേറ്റ് ഡെസ്പാച്ച് ത്രൂ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കൊറിയർ വരികയാണെങ്കിൽ കൊറിയർ ഡി ടി ഡി സി കൊറിയർ ആണെങ്കിൽ ഡി ടി ഡി സി സംഭവം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമുക്കിവിടെ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുമ്പം മാത്രം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെയിൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ ഓൾറെഡി നിലവിലില്ല അപ്പോൾ കണ്ട സെയിൽസ് ലെഡ്ജറിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ സെയിൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെയിൽസ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സെയിൽസിൻ്റെ അണ്ടർ എപ്പോഴും സെയിൽസ് തന്നെ ആയിരിക്കും സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻവെൻറ്ററി എഫക്റ്റഡ് എസ് ഓക്കെ ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുന്നു അത് സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് സേവ് ചെയ്യണം ഈ വെറുതെ എൻ്റർ അടിച്ച് വരേണ്ട കാര്യമില്ല കൺട്രോൾ ആയി കൺട്രോൾ അടിച്ചാൽ സേവ് ആയി അപ്പോൾ സെയിൽസ് അത് ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനിയുള്ളത് നെയിം ഓഫ് ഐറ്റം നമ്മളൊരു ഐറ്റം കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ് അത് നമ്മൾ ഓൾട്ട് സി അടിച്ചു അവിടെ വെച്ച് ഓൾട്ട് സി അടിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോമ്പാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അഡ്വാൻസ് എൻട്രീസ് ഇൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്താ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആ വിൻഡോയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം മെത്തേഡ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളും കൂടി ഇവിടെ അഡീഷൻ വരും നമ്മളിവിടെ ഒരു ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എച്ച് പി ലാപ്ടോപ്പ് ത്രീ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ അണ്ടർ ഒരു നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഇടുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസിനും ഒരേ എച്ച് എസ് എം കോഡ് ആണെങ്കിൽ ആ എച്ച് എസ് എം കോഡും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എച്ച് പി ലാപ്ടോപ്പാണ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേര് അണ്ടർ വരുന്നത് എച്ച് പി ലാപ്ടോപ്പ് സോറി ലാപ്ടോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഹെഡ് മതി അതിൻ്റെ അണ്ടർ പ്രൈമറി കിടക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഷോപ്പ് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എസ് കൊടുക്കാം സെറ്റ് ഓൾട്ടർ ജി എസ് ടി ഡി അത് എസ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു എഫ് ട്വൽവ് അടിക്കാം എഫ് ട്വൽവ് അടിച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടത് എച്ച് എസ് എൻ കോഡും എസ് എസ് സി ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എസ് ആക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കവിടെ എച്ച് എസ് എം കോഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ വൺ എന്നുള്ള കോഡാണ് എച്ച് എസ് എനെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നു എന്തായാലും ടാക്സിബിൾ റേറ്റാണ് ടാക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിനൊക്കെ പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ടാക്സ് വരുന്നത് അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാക്സ് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആയിട്ട് സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി അതിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കോളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ അവിടെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ വൺ ടൈം ചെയ്താൽ മതി ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ കാര്യം വൺ ടൈം മതി അതുപോലെ ആദ്യം കാണിച്ച സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ അതും വൺ ടൈം മതി നോസ് ഓക്കെ നമ്പർ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ ഇത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് നമ്പറോ 
മീറ്ററോ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഐറ്റത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്പർ അല്ലാതെ വേറൊരു ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയധികം ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് ഡസണ് കാർട്ടൺസ് മീറ്റർ പാക്കറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അത് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സേവ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഇതിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എം കോഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിം എച്ച് എസ് എം കോഡുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ഏസിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ടാക്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിക്കോളും നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റോക്കാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഓർന്നു കൊടുന്നു ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടാക്സ് ആണ് വിചാരിച്ചോളാം ഓക്കെ ഈ സെക്കൻഡ് ലൈൻ അടുത്ത ഐറ്റം അടിക്കാനുള്ള ഇതാണ് കണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്ത ഐറ്റം അല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരൊറ്റ ഐറ്റം ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചോ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ നമുക്ക് ടാക്സ് വരണം നമ്മൾ ടാക്സ് ഇതുവരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓൾട്ട് സി അടിച്ചിട്ട് ടാക്സ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സി ജി എസ് ടി ടാക്സ് അപ്ലോൺ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സെയിൽസ് ആണ് ഈ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ടാക്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ജി എസ് ടി ആണ് അത്യാവശ്യം ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം സി ജി എസ് ടി ഏത് ടാക്സ് ടൈപ്പ് സെൻട്രൽ ടാക്സ് ഇതാണ് ആ ടാക്സിൻ്റെ ടൈപ്പുകൾ കാണാം നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യണം റൗണ്ടിങ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഓക്കെ വേണ്ട ആ ടാക്സ് നമുക്കിവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സി ജി എസ് ടി കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് എസ് ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി അതും ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സ് ജി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ടാക്സ് ആണ് എസ് ജി എസ് ടി അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്യുക വേറെ നമ്മളിവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഐറ്റത്തിൽ നമ്മൾ ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് കൊടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ എത്രയാണോ ടാക്സിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അത് വെച്ച് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ സെയിൽ ബില്ല് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു സെയിൽ ബില്ലും കൂടി അടിച്ചു നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ സെയില് നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിന് സെറ്റ് ചെയ്യണം സി ജി എസ് ടി അടിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ഇവിടെ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് സെലക്ട് ചെയ്യാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരാനുള്ളൊരു സംഭവം കൂടി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഈ ലെസൺ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അത് വാച്ചർ ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാച്ചർ ടൈപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നുകൊള്ളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ ഇവിടെ കണ്ടോ വൗച്ചർ ടൈപ്പ് വളരെ ഉപകാരമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് വൗച്ചർ ടൈപ്പ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് തരം ബില്ലിംഗ് ആണല്ലോ വരുന്നത് ബി ടു ബി ഉണ്ട് ബി ടു സി ഉണ്ട് നമ്മളവിടെ ബി ടു ബി ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം ബി ടു ബി ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ള സെയിലല്ല ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ സെയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ബി ടു ബി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൗച്ചർ അത് സെയിൽസ് ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൗച്ചർ ഓക്കെ സെയില് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതി 
യൂസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓർഡർ എസ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പല ബിൽ നമ്പറിലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബില്ലിൻ്റെ അവസാനമൊക്കെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബില്ല് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ജി എസ് ടി എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാം അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ബില്ലിന് എത്ര നമ്പർ വേണം ഒരു സിക്സ് നമ്പർ കൊടുത്താൽ ഓക്കെയാണ് ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഒരു ബില്ലിന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിവിടെ കൊടുക്കുക ജി എസ് ടി പിന്നെ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിൻ്റ് വൗച്ചർ ആഫ്റ്റർ സേവ് ഒരു വൗച്ചർ സേവ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ സെയിൽസ് രജിസ്ട്രി പോയിട്ട് ആ ബില്ലെടുത്ത് പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ബില്ല് പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കണോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എസ് കൊടുത്തിടുക ഈ ബി ടു ബി ഇൻവോയ്സിന് നമുക്കിവിടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഈ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ടു ബിക്ക് മാത്രം ആ ടൈറ്റിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബി ടു ബി ഇൻവോയ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഡിക്ലറേഷൻ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടേതായ ഡിക്ലറേഷൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നെയിം ഓഫ് ക്ലാസ് ബി ടു ബി നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ ജി എസ് ടി അടിച്ചാൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബില്ലടിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലെഡ്ജർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തപ്പി പിടിക്കാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബില്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ലെഡ്ജറുകളൊന്നും നമുക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സ്ക്ലൂഡ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ കാണേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ പർച്ചേസിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് സെയിലിൽ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പും നമുക്ക് കാണേണ്ട നമുക്ക് കാണേണ്ട ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് വേണം സൺറി ഡെറ്റേഴ്സ് വേണം ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ അപ്പോൾ ബില്ലടിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ലെഡ്ജറും മാത്രമാണ് കാണുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ സെയിൽസ് സെയിൽസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ സി ജി എസ് ടി ഓക്കെ എസ് ജി എസ് ടി ഇതിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടാക്സ് റേറ്റ് അവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് നമുക്കിവിടെ റൗണ്ട് ഓഫും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് റൗണ്ട് ഓഫും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് ജി എസ് ടി അപ്ലൈക്കബിൾ അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഓക്കെ റൗണ്ട് ഓഫ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് റൗണ്ടിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഇതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം പ്ലസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് റൗണ്ടിങ് ഓക്കെ പിന്നെ നോർമൽ റൗണ്ടിങ് റൗണ്ടിങ് മെത്തേഡാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺവേഡ് അപ്വേഡ് റൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് അത് വേണ്ട നമുക്ക് നോർമൽ റൗണ്ടിങ് മതി റൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വൺ റുപ്പീസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആ വാച്ച് ടൈപ്പ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാ അക്കൗണ്ട് വാച്ചറിൽ എഫ് ഐറ്റ് സെയിൽ ബില്ല് അടിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ബി ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ വാച്ച് ടൈപ്പ് കാണാം ഓക്കെ ആ വാച്ച് ടൈപ്പ് സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ജി എസ് ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റഫറൻസ് നമ്പർ എന്താണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ അവിടെ ബിൽ നമ്പർ ജി എസ് ടി ബാർ അവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ട് വാച്ച് വാച്ച് ടൈപ്പ് ഒന്ന് ആൾട്ടർ ചെയ്യണം ബി ടു ബിയിൽ പ്രിഫിക്സ് വിത്ത് സീറോ അത് എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോയി വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട ഇതാണ് ബിൽ നമ്പർ നമ്മൾ ജി എസ് ടി എന്നുള്ളത് 
സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഓട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടി ബാറ് ഡബിൾ സീറോ ട്രിപ്പിൾ സീറോ വൺ ഓക്കെ റഫറൻസ് നമ്പർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയും പേരടിക്കണേ പേരടിക്കാം നമ്മൾ ഒരു ക്യാഷ് ബില്ല് അടിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു ക്യാഷ് ബില്ല് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാം ക്യാഷ് ബില്ല് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് അഡ്രസ്സ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെ കൺസ്യൂമറാണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിവിടെ ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി അടിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എമൗണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതാ നമ്മൾ അടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത എസ് ജി എസ് ടി ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി മാനുവലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓട്ടോ അവിടെ വന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ടാക്സ് റേറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ വൗച്ചർ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൗച്ചർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും പ്രിൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു വിഷയം ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ പ്രിവ്യൂ കൊടുക്കാം വിത്ത് പ്രിവ്യൂവിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾട്ട് സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സൂമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഹെഡിങ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ബി ടു ബി എന്നുള്ള ഇൻവോയ്സ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയുടെ പേര് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരും നമ്മൾ കൊടുത്ത ബിൽ നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽ ഇവിടെ വരും ഐറ്റം അതിൻ്റെ ടാക്സ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടാക്സിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിവിടെ വരും ഇതിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേഴ്സൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഇവിടെ കാണിക്കും ഡിക്ലറേഷൻ നമുക്ക് വേണേൽ അഡീഷണലൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫോൾട്ടുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ സെയിലും സൈനും വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഒരു സെയിൽ ബില്ല് എങ്ങനെ ആദ്യം മുതൽ ഐറ്റം അക്കൗണ്ട് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ യാതൊരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ലെസൺസിന് കറക്റ്റായിട്ട് പേരിട്ടാണ് പോകുന്നത് ലെസൺ വൺ ലെസൺ ടു അങ്ങനെ പോവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ മുതൽ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപരമായെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോസ് മിസ്സാവാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ടാലിയെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമൈസേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വലിയ തുകയാണ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലാതെ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം